，挪威海底一段百米长水下电缆一夜之间竟不知所踪，导致两千五百米水下声呐设备全部瘫痪。究竟是谁所为？美国第一时间跳出来指责，却遭针锋相对。真相又到底如何？根据挪威海事研究所日前发布的一份通报，称在今年四月份的时候，挪威海域六十六公里范围内的海底电缆突然全部停止了工作，这也导致通过这些电缆连接的海底声呐与摄像机也全部瘫痪。为此，挪威海事研究所派出人员去海底进行探查，结果却发现，这条海底电缆中有大概一百米长的电缆线失踪了，导致整个电缆通信中断。更蹊跷的是，在电缆线信号中断的时候，研究所竟毫无察觉，也没有发现这段电缆到底是怎么没的。只知道这段重达十吨的海底电缆就这么一夜之间被偷了。很显然，这个窃贼的水平并不一般。另外，还有一个细节值得注意：根据挪威方面的说法，电缆被偷的时间是在今年四月份。准确说是四月三号，但直到十一月，挪威方面才公开信息，差不多半年的时间，可能很多事儿都难以追查了。挪威方面似乎也有自己的顾忌。据报道，挪威的这段海底电缆是为一个名为“爱海洋”的项目，该项目就是在海底两千五百米处建立海底声呐与摄像系统，以观察海底的鱼类与贝壳，从而保护生物多样性。该项目看起来似乎是一个公益项目。然而，俄罗斯媒体却给出了另一种说法。此前，俄罗斯媒体就曝光过这条海底电缆的真实意图。俄罗斯人认为，这条电缆连接着大量的声呐设备，并且位于斯堪的纳维亚半岛西部到冰岛之间的挪威海，而这片海域也是俄罗斯北方舰队的潜艇出入大西洋的必经之所。因此，挪威爱海洋实际上是由北约发起针对俄罗斯的间谍行动。目的就是为了监控俄罗斯潜艇的行动，以及收集俄罗斯潜艇的水文信息。而且根据俄罗斯方面的调查，这条海底电缆似乎与数个挪威军事基地有所联系，并且近年来北约国家都广泛参与了挪威海底电缆工程的建设。而联想到此次挪威拖了半年之久才公开这条消息，也不免让人怀疑被偷海底电缆的真实用途。不过有意思的是，在挪威海底电缆被偷了之后，美国五角大楼倒是第一时间跳出来指控一大国。美国防部官员毫不掩饰地表示，美国毫不怀疑这是俄罗斯北方舰队的所为。如果有人要怀疑，那就只是有带着恶意的莫斯科。而且，美国媒体也借机造势，称在今年八月份的时候，一艘名为“杨塔尔”的研究船就在北大西洋水下网络附近作业。而这艘船实际上是俄罗斯军队的间谍船，其目的就是为了调查与破坏北约在北大西洋的海底网络设施。另外，美国媒体还搬出了美国海军少将安德鲁·列农在2017年受《华盛顿邮报》采访时的预言。他表示，俄罗斯人迟早会窃取电报，他们显然对北约的水下基础设施感兴趣，并且列农还表示。俄罗斯已经研制出一种拥有特殊用途的微型潜艇，这种微型潜艇配备了用于切割金属物体的工具，可以在躲过北约海底侦测的情况下切断海底电缆，并拖回去进行进一步研究。美国人提到的俄罗斯微型潜艇，指的是俄罗斯在数年前开发的八六五项目“食人鱼级超迷你潜艇”。这种潜艇除了排水量约为一千四百五十吨，长度约为七十七米。宽仅有七米，除了能携带导弹、鱼雷执行普通的跟踪与攻击任务外，由于小巧的体型，几乎能做到无声，因此也被用于特种作战，仅需要几名艇员便能操控。因为俄罗斯拥有这样的武器，美国人似乎已经将俄罗斯定罪。不过，很快俄罗斯媒体做出一一反驳。俄罗斯人表示，美国人的指控全部都是基于自己的臆测，并没有实质性证据。何况杨塔尔号八月份的行动要如何与四个月前被偷的海底电缆联系起来？另外，美国媒体认为是俄罗斯微型潜艇所为，似乎也站不住脚。毕竟被切断的海底电缆，根据挪威人自己的说法，长达一百米，重十吨。即使微型潜艇有能力将其切断，但是七十多米的潜艇。把一百米长的电缆神不知鬼不觉地运走，这似乎也是一件不可能的事情。有意思的是，这件事情目前已经成为美俄之间的唇枪舌剑，似乎已经没有受害者挪威人什么事情了。
虽然美俄互相推诿，在没有绝对证据的情况下难以给出结论，但此事给人留下的疑点很多。首先，到底是谁用了什么手段能偷走这么长、这么重的海底电缆？其次，既然挪威的海底电缆带有声呐，那么为何挪威人什么都没探测到就让海底电缆被偷了？然后，海底电缆被偷后，挪威为何要隐瞒这么久才公开？最后，事情公开后，为何美国在没有充足的证据下便带头指控俄罗斯？分析种种诡异的迹象，会发现事情其实并不简单。最大的可能性其实有二：其一，要么这是北约集团自导自演的一场戏，或者就是北约国家自己干的，才使得挪威得花几个月来掩盖一些事儿，而这个锅很自然的就甩给了俄罗斯。一来也是为了宣扬俄罗斯的军事威胁论，二来也是测测俄罗斯的虚实，看看俄罗斯人是否真的会暴露自己有什么手段来切断海底电缆。同时，美国要是咬死了就是俄罗斯人干的话，也有可能紧接着拿出相应的对策，包括制裁俄罗斯的海洋行动，在俄罗斯周边海域部署侦察部队等。别忘了，俄罗斯到德国的海底天然气管道北溪二号项目。日前完工，即将启用。美国虽然没能阻止该项目，但却一直恨得牙痒痒。要是美国采取相应的行动，可能就会对北溪二项目造成影响。其二，当然也不排除俄罗斯真的有什么秘密武器，能在两千多米的水下把十吨重、带有声呐装置的电缆给神不知鬼不觉地偷走。这对整个北约，尤其是美国来说，可不是什么好消息。俄罗斯一直认为，美国及其盟友针对其对手国家进行海底监控，依靠的便是庞大的海底声呐网络。早在冷战时期，美国为了监视苏联潜艇的一举一动，就在大西洋与太平洋分别部署了苏萨斯与考格萨斯两大海底监控系统，数以千计的海底声呐就潜伏在海床中，收集苏联潜艇的信息。后来，美国觉得光靠自己的力量打造海底监控网络还不够。之后又相继驻欧盟与日本建立了类似的海底系统，直到今天，这些系统依旧紧盯着包括中国、俄罗斯、朝鲜与伊朗等国海域，捕捉这些国家的潜艇动向。换句话说，美国一方面在全球倡导自由航行，另一方面又在大量的国际水域打造庞大的间谍网络，窃取他国舰艇信息。相对应的，其他国家也会针对美国的行动做出相应的反应。比如，中国在二零一六年建成东海海底观测网，并且在不久前也完成了南海海底观测网的建设。这些水下系统有一个重要的作用，就是防止其他国家的潜艇、潜航器等水下设备对中国近海海底进行间谍活动。无论从挪威海底电缆被偷事件，还是各国打造海底监控网，其实不难看出。看似风平浪静的水平，其实底下早就暗流涌动，一场跨越空间的暗战正在打响。